Hello， 大家好，我是王新月老师。在这个系列的影片呢，我会教大家如何使用便宜而且简单的方式来制作自己的感测器。这系列的影片呢，主要是针对 Arduino 的初学者，或者如果你是非相关科系毕业的朋友，能够透过简单而且便宜的方式来制作自己的感测器，应用在你的专题上。那么我们今天要制作的感测器是拉力感测器。这是一种可以用来感测拉力的感测装置。一般大家所使用的拉力感测装置，主要是使用导电橡胶或者是编织的导电电线来制作的。但这类导电的材料，通常它价格不便宜，而且最大的问题是市面上不好购买到这种东西。而在这边，我要使用最便宜而且非常容易取得的材料来制作自己的拉力感测装置。首先，我们要准备这种多股卷起来的棉线。这也是一般用来包粽子的线。接下来要准备一支铅笔，我建议准备石墨比例高一点的。这边我是用七 B 的铅笔，当然二 B 的铅笔同样也可以制作，只是你需要耗费比较多的工时，而且做出来的感测器可能也会比较不稳定。待会我们要将铅笔的笔芯涂到棉线上。那为了避免铅笔容易断掉，我们可以将铅笔削成这种形状，留下一边的木头，这样子等一下会比较好操作。我们可以找个东西来固定住铅笔，这边我是使用虎钳来固定，在棉线上标注约五公分左右的范围，接着在铅笔的笔芯上来回的摩擦，边摩擦要边旋转棉线。让这四周都要沾满黑色的笔芯，将剑卷开，内部也必须要涂满，不可以露出白色的部分哦。这部分可能需要多点耐心，铅笔磨到一个程度之后，笔芯可能会断掉。我们可以再把上方的木头削掉，这样子就可以继续使用喽。觉得涂的差不多的时候，拿电表出来测量看看。如果电阻值小于100万欧姆的话，会比较稳定一点。这边我则是涂到 0.100 万欧姆左右，电阻值越小越好。接着拨两条杜邦线，或者是多心线，铜线露出来约两公分左右，把棉线打结。两个打结的地方都必须要有铅笔涂黑的地方，这两个结先不要打死，留下的洞使用电线穿过去。接着用力拉棉线，将杜邦线固定在上面。多余的铜线可以绕回来转一转，固定住。由于到时候我们是拉扯棉线，电线跟棉线的接点不需要固定的非常牢固，只要稍微固定就好了。这样子，我们的感测器就完成喽。这个感测器的原理是透过多股的棉线，稍微可以压缩的特性，用力拉就会将棉线紧紧的贴在一起，而上面导电的石墨也会更加的紧密，电阻值也会跟着下降。使用分压原理，连接电路之后，就可以使用 Arduino 上的序列部监控视窗来侦测感测器的讯号。如果你刚制作好的感测器有奇怪的跳动，用力的多拉几次。感测器的数值就会稳定许多哦。你可以看到我使用序列部感应的效果，感应的效果可以说是非常灵敏，甚至你大力的拉扯它，数值也可以被侦测到。铅笔会将衣服弄脏，所以在这边我用吸管套进去，用胶带稍微固定住电线的这一端。由于这个感测器没什么弹性，所以你可以使用橡皮筋。绑在棉线上，调整橡皮筋的多寡来搭配你的装置。这个是我使用 processing 显示的拉力效果，你可以很直观的看到这种感测器的效果。由于这种感测器非常容易制作，而且基本上它就只是一根棉线而已，轻又方便，所以你可以很容易的应用在穿戴式设备上。比如说，你可以作为人体的感测器。这边我总共制作了四条拉力感测器，尾端绑上橡皮筋，使用序列布可以确认感测器能顺利运作
。这四条拉力感测器可以使用别针固定在身上，来分别感应我的手跟脚，这样子就可以用来侦测我的动作了。我使用 Processing 及时的显示我动作的姿态，只要调整好对应的数值，动作就可以精准的被侦测到。而且这组感测器的价格便宜到不可思议。当然，我在这边只使用四条感测器来捕捉我的动作。你也可以试着绑上更多的感测器来捕捉人体的细微姿态。但这边稍微要注意一下，这种感测器它感测的数值并不是线性的，所以你不太能用它来侦测精准的重量。当然，这种拉力感测器的用途可不仅于此。如果你有想到什么样的用途，欢迎留言在下方与大家分享一下你的想法。未来我也会制作一支影片来分享拉力感测器的各种用途。想要了解更多自制感测器的朋友，那么记得要订阅我的频道。那么这支影片就到这边了，我们下次见，拜拜。